，秋秋给我打印一下。哦，好。哎，新来的，帮我买一下咖啡、啊。哦，好吧。来，您的咖啡。哎，顺便再帮我送一下文件。哦，对了，秋秋，你顺便下楼帮大家把午饭一起买了吧。哦，好啊。哎，这位女士，你有打印还是送文件啊？哦，我不打印也不送文件。哦，那边人事的同事叫你去交一下体检报告，刚刚来找你也不在。哦，谢谢。啊。哎，青哥也马上开始了，你还要去哪儿？哦，同事们想喝啤酒，这里又没有，让我出去买。哦，我陪你去吧。好啊。<笑>我们为什么来这儿啊？看你心情不好，带你来吹吹风。哦、oh.。你知道为什么你心情不好吗？因为你不会拒绝自己不想做的事情，要学会拒绝。你是来上班的，不是来帮忙买咖啡带饭的。到最后，你什么也学不到。咖啡厅的咖啡券倒是积攒了很多。我明白了，把心思花在工作上，争取下次庆功宴是为我开的。加油。嗯。你好，美团外卖。哦，好，谢谢。哎，恭喜你啊，开了第一单，谢谢。啊。点了啤酒，一会儿一起庆祝一下。好啊，那我待会儿请你吃饭，我先忙去了，拜拜。哎，壮壮，总经理让你去一趟他办公室。哦，好，谢谢。呃，总经理，你找我，就是你经常帮我妹妹，妹妹。小伙子，你是来安油烟机的吧？啊，对。太好了，你终于来了，快进来，我还急着给我儿子做饭呢。啊，工具没带齐，我去隔壁借一下。你赶紧安装吧，我儿子要放学了。啊，好。别等他回来了，我饭还没做好呢。小伙子，辛苦了，来喝口水。啊，不辛苦。小伙子，多大了？有女朋友没有？二十四了，还没女朋友。哎呀，二十四了还没恋爱呀、啊？哎，我跟你说，我儿子才高中，好多女孩子给他写情书呢。啊，妈妈生病了，需要我照顾，没时间谈恋爱。可惜了，这么好一个小伙子。没关系，对我来说，妈妈很重要。哦，对了，您会用这个油烟机吗？不知道，现在这些家电太复杂了。不复杂，这款老板油烟机是更聪明的油烟机，它可以近距离拢吸，有超大吸力，吸得特别干净。它自己还能够敏锐感知烟道阻力，变频调整风压，也不用我们自己手动控制频道，还能自己调节，这都快跟我们人一样聪明了。是啊，它还可以挥手智能控制，以后只要挥挥手就好了。这么简单啊！以后就可以给我儿子做他最爱吃的辣子鸡了。之前不会用油烟机都不敢做。哎，对了，几点了？这臭小子还不回来？妈，我已经在家了。嗯姐，你到底选好没有啊？你都选这么老大半天了，我都快累死了。哎呀，现在就买，买完请你喝奶茶。呃，你好，请问有什么可以帮你们？哦，我想买这个方太集成烹饪中心。那哦，这边请。哎，等一下，你先介绍一下吧。你叫什么名字啊？啊？昨天我们了解的还不够，你继续说说。这款方太集成烹饪中心呢，一挥手就可以开机关机，你看多方便。而且这款油烟机也不火爆炒，也不烤烟，对你们女孩子啊特别有，也不用担心油烟对皮肤不好了。哇，哎，太激情了吧！
我今天必须要买方太集成烹饪中心了。你再不开口，就永远拿不到他的联系方式了。哎，又来了，又来看方太集成烹饪中心啊。嗯，那个，我们今天是来下单的。确定吗？对。那好，这边请。别伤心了，这么多天鬼都能看出你的意图。他没行动，那就是不喜欢你。天涯何处无芳草。改天姐妹给你介绍一个更帅的。我跟你说。我操！他在这插电话。我这样算有所行动。最近你业绩不错啊，怎么经理天天来盯你？搞得你上班都好紧张啊！哎，经理看过来，我怎么没说话？去去去！我们不像玛利亚。来来，这个好吃，这个做了好久呢。还没下班？呃，他是穆总，他是我女朋友秋秋来给我送晚饭的。哦，你要走了吗？没有。下去吃点饭，要不一起吧，穆总，我女朋友带了很多饭。对啊，一起吃嘛。听二豪说你帮了他很多嘛。好吧。哎，穆总，还不走？我送你们吧，这里不好打车。不用了，麻烦你了。就业温差比较大，秋秋容易感冒，上来吧。那麻烦穆总了。没事儿，上来吧。又来给二豪送饭、啊？嗯。哦，对了，这个送你。嗯、呃，穆总，这个我不能收。客户送的，借号献佛喽。这个太贵重了。不贵。我也不带，浪费了，拿着吧。朋友之间送个礼物，应该没关系吧？谢谢穆总。电梯来了，走吧。阿、啊、豪，这项链贵吗？嗯、喂。怎么啦？他被火烧伤了。病人现在还在抢救，初步检查，全身百分之五十烧伤，腿上的烧伤比较严重。手术费用差不多要八十万，你们还是先回去准备钱吧。最迟后天，你们一定要把钱交上来，因为抢救和治疗都不能停。收吧，要多少钱？你知道我来的目的？知道。你怎么知道的？因为你除了我之外，别无选择了。我想和你借八十万，秋秋，我从来不借你钱的，但这个钱我可以送给你，但我有个条件，什么条件我都答应你，跟我结婚，并且再也不跟阿豪联系。穆总，当然，你可以拒绝，但这个钱我可以送给你。什么条件我都答应你，跟我结婚。秋秋，岳父再不交钱，阿豪就要停药了。我答应你下午六点，办公室见。喂。喂，秋秋，到家了吧？嗯。赶快别挂电话，别别吱声。想让你听场戏。坐吧。谈谈条件吧。你知道的。我知道什么？秋秋没跟你说，裸照的来历和我来的吗？他应该什么都没说。那你为什么一看了照片就知道我有条件？因为你给我看照片，到我的条件了，五十万，三天之内给我。你凭什么认为我一定会给你这五十万？因为我要钱，穆总要脸呀。穆总不可能让你老婆这种照片流出去吧？行。我只是没想到
，你会拿秋秋威胁我？我受伤过后，他为了钱转头就跟你在一起了。他都这么对我了，我凭什么不能拿他跟你谈判？也是哈、啊，在你眼里，谁都对不起你。介绍一下，我的技术总监，穆总，招聘已经申请完了。好，去吧。你可以看看你的手机，要跟我交换的东西还在不在？就在你刚刚跟我谈话的时候，所有的照片都被追踪删除了。你凭什么跟我斗？我现在可以告诉你我们结婚的真相了。秋秋为了救你的命，为了给你筹到八十万的治疗费，这才答应了和我结婚。没钱，再也不见。你够狠！我，我有你狠。你连为了救你一辈子都搭进去的人都可以出卖，谁比较狠？而是你的耻辱，你是不是以为你赢了？我告诉你，秋秋心里一直都会是我，你永远都不可能赢。对了，忘了告诉你，我们现在说的每一句话，秋秋都能够亲耳听到。你觉得他的心里还能放下一个人渣吗？对吧，秋秋？不是说这周留给你大学同学吗？怎么一个都没来？可能有点忙吧，一会儿打个电话问一下。哎，小鱼，怎么哥们结婚都不来啊？不是你说的吗？新娘不是秋秋的话，我们就别来了。你夏天的长看你把头发这么热情，你不要陪你大家。就是啊，你这也太幸福了吧！哎，走啊，打球去。你们去吧，我还有事儿呢。不是吧？现在篮球都不打，你们懂个屁，单人狗。请喝水，你好看一下，看一下。可以了，谢谢。哇哇秋秋，送你的。这真贴心，你用一下看看呗。听说他既可以防晒，也是妆前，着急出门的话涂一个就够了。哇，肤色提亮了，气色看起来变好了，也不假白，肤感还很清爽啊。哇，妆容真会选礼物。不是马上要实习了吗？有了这个，你每天都可以多睡会觉了。哎呀，这一天天的就知道让我们吃。我告诉你们啊，以后我要结婚的人不是秋秋的话，你们一个都别来。周主，客人都要走了，我们去收一下吧。好。我暗恋他三年，到他即将调到别的城市，我都不敢告诉他，因为我知道他不喜欢我。哎，你怎么一个人出来了？哦，我出来透透气。哦，这个送你。难道他也喜欢我？谢谢。刚刚送礼物的时候啊，看你不在，我给你拿出来了。原来他给每个人都送了。哦，我还有事儿，我就先回家了。我送你吧。不用了。特别的礼物送，特别的。喜欢。我觉得他喜欢的人是谁？原来他喜欢的人是他。哎，七夕礼盒，老实交代，谁送的？壮壮送的，都送你这个了，他跟你告白了？他可每个人都送了，不能啊！这么有意义的礼盒，他每个人都送，那他肯定是海王了。怎么可能？他肯定不是海王，要不然就是他只在他喜欢的人的盒子里放了双翠跟便利贴，这不就是双翠精华吗？哎，你也买了这个胶原石黄金双萃精华？对啊，刚拿的快递，这个超好用哦。
，那他应该会喜欢。单独送给他会不会很奇怪啊？算了，给其他人买个纪念品吧。九九啊，我想跟你说个事儿，我不想留下遗憾。京东美妆正品苏打，不附你的美。啊，你认真的吗？逗你的。我想说。准备好了吗？我喜欢你。我戒不掉你。想戒不了呼吸，漫长的距离，我用思念来代替。<咳>你又没吃药，<咳>来来来，我自己来。是呛到了吗？哦，他最近有点感冒，有点咳嗽，还老不爱吃药，下次一定要记得吃药啊。你男朋友对你真好。来，吃个鸡。啊，我说了我不想吃，你是不是听不到啊？好好好，不吃不吃。那我们打包吧。哎，服务员，帮我拿一个。哎，你至于吗？我们就这么点菜，我们有这么寒酸吗？不是，我是怕你回家又饿了。你知不知道这样让我在我朋友面前很丢人，一点都不照顾我的感受？分手。哎，秋秋，你怎么了？怎么突然对壮壮这么苛刻？你怎么不早告诉我？庄总知道吗？他知道，还一直瞒着我。那你刚刚对他还那么苛刻？我舍不得他为我这么辛苦，这一瓶药就要他两个月工资。他以为他不告诉我就不知道，我不想让他默默承担。秋秋，你还跟出来干嘛？我的东西还在你手里，傻瓜，这戒指是你想还就能随便还给我的吗？当我将一生仅能定制一枚的第二张红钻戒赠予你，代表你就是我的一生唯一之宝。怎么明明相爱的两个人？秋秋，你愿意嫁给我吗？就像协议里说的那样，无论富裕、贫穷、健康或者疾病，我都将不离不弃。你千万不要偷偷告诉他，在无数夜深人静的夜晚。当初我将你的名字和我的身份证绑定在一起的时候，就已经做好要跟你在一起一辈子的准备了。你想带着我的一辈子陪伴，答应我，不要一味的推开我好吗？我发过誓，无论富裕还是贫穷，健康还是疾病，那些我曾许下的誓言，是不会因为命运捉弄而改变的。别再让人听他心里，你怎么这么傻？因为我不愿。你男朋友对你真好。今天七夕节，你男朋友也会送你的。我们准备存钱结婚啦，所以我跟他说好了，平时可以不用送礼物。小姐姐，女生太懂事了，男生不会珍惜的。哎，你可别乱说啊。Hello， 你好。你怎么又来了？我第一次来店里，好不好？不好意思，先生，请问你是给女朋友送礼物吗？我们这里出了很多新品，你可以看一下。有推荐吗？那你女朋友喜欢什么款式呢？不知道。嗯，她有点挑。请问你女朋友平时是什么风格呢？什么风格？她呀，有点粘人，一天都要抱抱和举高高。不过，不过什么？不过，我喜欢。既然这样，我给你推荐我们七夕主推产品：抱抱链 ，C 与 C 随心翻转，抑郁犹如恋人，心情相拥，被爱意环抱，与幸福相拥。而且它还可以两代。嗯，蛮特别的，他应该喜欢。那我给您包起来。不用了，我亲自给他戴上。嗯。挺好看的呀，真要买呀、啊？不是我们说好要存钱买房吗？这样多浪费钱啊！给你买怎么会算浪费呢？再说了，别人有的你也必须
好的爱情是两个人相互尊重、互相理解，双向奔赴才是爱情该有的样子。我喜欢男朋友为我致富。他是我老板，但有时候也希望他能成熟一点。你怎么还化妆了？穿成这样？今天我们老板组织公司团建。怎么又是你老板？哎，我跟你说，我们老板不仅工作能力强，长得帅，更重要的是他会做饭。他这么好，你找他当哪个？你说什么呢？我说什么？你跟我约会都没这么大把过，你是不是看上你老板了？哎，我说你能不能讲点道理啊？我不管，你今天不能去。你简直不可理喻！你去了就别回来。不回来就不回来。喂。秦生，你和壮壮吵架了吗？怎么了？哎，壮壮他都一个星期没出门了，我到家里去找他，他都不开门。你快回去看看吧。哦，好。你怎么回来了？你在干嘛？你管我干嘛？找你老板去啊！你再这样，我真走了。哎，做饭？你干嘛学做饭啊？你不是说你老板人又帅又会做饭吗？我比他可帅多了，我就做个饭，谁不会？所以你就要学做饭啊？嗯，这也太好吃了吧！嗯哼哼，赶紧吃，吃完带你去见一个人。谁啊？我老板啊，英年早婚。你怎么不早点告诉我？我看你吃醋很可爱嘛。他都看着星星在唱歌，他的呼吸好似被我说。我今天认识一个男生。戴眼镜的样子和你特别像。走吧。你的手机。哦，好，谢谢。嗯。等一下。这挡不住汹涌回忆，好吃好却不清的是你的影子。还是戴上好看，走吧。这个。Hello Hello。你是不是不走上个厕所吧？你不是不吃辣吗？怎么约穿菜馆啊？秋秋喜欢吃辣。你太惯着他了，黄毛过敏还依着他养猫，不能吃辣还陪他来川菜馆。没事儿，他喜欢就行。行吧，那戒指我给你带过来了，准备什么时候结婚啊？我今天认识一个男生，戴眼镜的样子和你特别像。尽快吧。秋秋，嗯，你打算什么时候跟壮壮结婚？虽然壮壮很像他，但终究不是他。我下来买瓶水。哎，啊，能不能不去啊？我就下楼买个水马上回来。哎，你不是还有事儿吗？等我一下。哎，我不是还有事儿吗？等我一下。哎，我不是还有事儿吗？等我一下。哎，我不是还有事儿吗？等我一下。哎，我不是还有事儿吗？等我一下。哎，我不是还有事儿吗？还那么漂亮，那你爱她？她那么像球球，我以后肯定会爱上她。喂，你朋友的车长什么样子啊？黑色的车你看见了吗
，哦，看到了。嗯，你是诗诗的朋友吗？是，上来吧。谢谢啊。这么热，你还裹得这么严实？<咳>过敏了。哦。哎，你这车是长安第二代 CS 五五 Plus 吗？你知道这个车？嗯，我和我男朋友存钱就想买这辆车，美观又智能。是啊，我买这个车除了它的智能系统外，就是看中它外观很美观。销售跟我说这款车脸是光影渐进式格栅，车灯采用了几何星环光源，车身是超连续车身型面。我也不太懂这些专业术语，我怕有人让我介绍车，所以我也就记住了。我怎么听你声音这么像我男朋友啊？是吗？那如果怎么可能嘛？对不起啊，我和我男朋友异地恋，可能我太想他了。那你为什么不告诉他？我不想让他担心啊。呃，秋秋到了，那个西西有个东西在后备箱，麻烦你帮他拿一下。哦，好。喜欢吗？喜欢。那这车，我买了。嗯，你什么时候回来的呀？昨天，还看到某人跟我撒谎。喂，下班了吗？下班了，我准备去吃红烧肉呢。是吗？哦，好了，我要去吃饭了，就不跟你说了。嗯、喂，西西啊。明天帮我一个忙好吗？以后不准报喜欢报忧了。我还不是怕你担心吗？秋秋，你不用那么懂事。我知道因为异地让你受了很多委屈，但你可以告诉我，我来解决。我已经申请了回来工作，以后你可以开车上车上班了。可我太久没开车了。没事啊，这个车非常智能，只要你适应一下就好了。来，我带你看看。你看啊，这款车有 IMS 智能交互系统。你把脸录进去，可以实现 Face ID 人脸识别了，与云端大账号绑定，新踩刹车就能直接启动汽车。你以后也不用带车钥匙，系统根据你的驾驶习惯，还可以自动将各项设置，调整你最舒服的状态。这车好智能，好贴心啊！有我贴心吗？有。我想我会开始想念你，可是我刚刚才遇见了你，我怀疑这奇遇。我把空调给你打开了，给你先放后备箱了。我感觉你就像在我身边一样。那我明天到机场，请问可以申请我？我想我会开始想念你。我明天带你去看房子，你表哥下周才回来。嗯，好。那你先好好休息。嗯。哎，喂，接到了吗？已经接到了，放心吧。你昨天睡了我的。睡了我的？难怪我哥这么多年都没有女朋友。难道他？哎，你回来了，你怎么电话也不接啊？我手机坏了，而且你不用每天接我上下班，太麻烦你了。没事，我顺路，这么晚了，赶紧睡觉吧。哎，等一下，你能帮我看一下这个文件吗？我看了好久都没看懂。呃，好啊。你也太厉害了！没有，你怎么了？肚子有点疼。好点了吗？喝点这个冷水。谢谢。啊，不用谢，不用谢。我我我先走了。我怎么能对他这么肥肥呢？他又不可能喜欢我。哎，啊，哎，你看一下这个手机怎么样？啊？什么手机啊？你不是手机坏了吗？嗯、呃，可是这个也太贵了吧？不贵。那我发了工资还你钱。他不仅给你煮红糖水，还给你买手机，确定他只是因为你哥？一起哥哥的镜头，确定。偷看够了吗？明天跟我去约会吧，不然我就告诉你哥，你说他喜欢男的。你昨天下辈子就不喜欢我了。你昨天睡了我吗？这么多呀？是啊。有点累，我先去洗澡了。你先看一下
。结婚这天，我在一堆红包中发现了一封信。壮壮你好，我是秋秋，可能说名字你也记不清我是谁。我从小说话就结巴，让我没什么朋友。再加上后来父母离婚，谁都不想要我。这么多年，本来我已经习惯了，可是那天你的出现，那是第一次有人送我生日蛋糕，记得我的生日。哎，你喜欢什么样的呀？我喜欢，我想了解你，笑起来很好看，但我又不敢靠近你。我知道你喜欢这套做排骨，也知道你其实没有表面上那么开朗，但我却只能躲在角落偷偷窥探你。哦，对了，偷偷告诉你，学校的许愿池没什么用。是是是是你抽奖中的手机是我送你的，这个月就有了，所以啊，我这个月挂科肯定是因为许愿池的手机抽干了。所以你挂科不是因为许愿池被抽干了。其实我知道那天的蛋糕是别人不要的，但我还是很喜欢。那是我吃过最好吃的蛋糕。上天呐。所以我对每年的生日蛋糕都许愿，希望你能健康顺利。今天我鼓起勇气对你说这些，我不是想你回应些什么，我只是想告诉你，你很好，很好，好到我只要想想你的样子，都能给我的生活带来力量。所以我希望我的喜欢也能鼓励到万万迷茫的你。洗完了舒服的，壮壮。你记得你有个大学同学叫秋秋吗？秋秋，谁呀、啊？没印象。怎么了？没事儿，他给你包了一个很大的红包。谁呀、啊？真没印象。哎，你大学的时候是不是挺自卑的呀？我大学啊，是我最自卑、也最孤独的四年。怎么了？没。去煮个宵夜吧，我有点饿了。你想吃啥？嗯，汤圆吧。等我一会儿。原来在那些他自认为孤独、自卑的日子里，一直有人陪着他。最后，如果以后我们不会再见面，我想祝你早安、午安。晚安。